வேச்சிருப்பேன்னு இதில் உப்பு போட்டாச்சு இது இந்த உப்பில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருங்க நம்ம அப்போ தான் கேக்கு பேன் கொட்டி அதில் இதை வைக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் மூடி சிம்மில் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணும் சிம்மில் வச்சுருந்தேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் இது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கணும் நம்ம அதுக்குள்ளே கேக்குக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாலகவி சேனல் இன்றைக்கி வந்து மீண்டும் ஒரு ரெசிபி மூலிமா சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வந்து எக்லெஸ் வெண்ணிலா கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் சர்க்கரை ஒரு கப் பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு ஒன்னே கால் கப்பு இது வந்து பால் காய்ச்சின பால் வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அரை கப்பு இது வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு கண்டென்ஸ்டு மில்க்குன்னு கேட்டாலே கடையில் கிடைக்கும் இது ஒரு ஆஃப் கப்பு பேக்கிங் பவுடர் அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வந்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம சுகர் வந்து ஒரு கப்பு எடுத்து அளவு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை பொடி பண்ணணும் பொடி பண்ணிங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கப்பு சுகராக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொடி பண்ணிக்கிங்க எல்லா பொருட்களையும் இப்போ வந்து நமக்கு எல்லா வசதி எல்லா கடைகளையும் ப்ரொஃபஷன் கடைகளும் கிடைக்கிறது அதனால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சில துளிகள் கட்டி இருக்காது கிண்டத்துக்கு ஈஸியா இருக்கும் எடுத்து வச்சிருக்கிற பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம கேக் ட்ரைல ஊத்தலாம்
இந்த கேக் ட்ரேல கொஞ்சம் பட்டர் தக்கிக்கலாம் நம்ம பட்டர் ஷீட் வாங்கிக்கிங்க கடையில் கிடைக்கும் இது மாதிரி இந்த ஷேப்பில் நம்ம இந்த நம்மளோட ட்ரே ஷேப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேஷ்னரி கடை சூப்பர் மார்க்கெட் அங்கே பட்டர் பேப்பர் கிடைக்கும் அதுலேயும் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ட்ரேயில் நம்ம மாவை ஊற்றலாம் இது வந்து செவன் இன்ச்சு பேனு இந்த பேன் அதுக்கான மாவு அளவு தான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த அளவு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா செவன் இன்ச் பேன் வாங்கினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அளவு பிடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த பேன் ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது பாதி தான் ஊற்றணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா கேக்கு பொங்கி வரும் அவ்வளோதாங்க எல்லா மாவும் நம்ம ஊற்றிட்டோம் இப்போ இந்த ட்ரேவை ஒரு ரெண்டு தடவை தட்டிக்கிங்க இந்த ஏர் பபிள்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குக்கரில் ஹீட் பண்ணி குக்கரில் இப்போ நம்ம வைக்கலாம் குக்கர் வந்து சிம்பிளில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஹீட்டு ஆவி பறக்கிட்டு பாருங்கள் ஓகே இப்போ நல்லா வந்து சூடாகிடுச்சு சிம்மில் தான் வச்சுருந்தோம் வெயிட் போடக்கூடாது கேக் செய்கிறதுக்கு எப்போதுமே வெயிட் யூஸே பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம மாவு ஊற்றின இந்த ட்ரையை வச்சிடலாம் குக்கருக்கும் இந்த இடத்துக்கும் கேப் வேணும் அதே மாதிரி ட்ரையிலையும் கேக் டின்ல வந்து பாதி தான் மாவு ஊற்றணும் இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் விசில் போடாமல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு திறந்து காமிக்கிறேன் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க நல்லா வாசனையும் வருது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் திறந்து பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு வா நல்லா சூப்பராக வந்துருக்குதுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் வச்சிங்க நல்ல உள்ளர குத்தி பாருங்க மொட்டை வெயில் பாருங்க எல்லா இடத்துலையும் குத்தி பார்க்கலாம் நமக்கு சென்ட்ரு பகுதி தான் கேக்கு வெந்து வரும் அதனால் நமக்கு சென்ட்ரு பகுதி தான் முக்கியம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குதுங்க அப்புறம் நான் வந்து இதில் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றினேன் அந்த இடத்துல நான் வந்து வீடியோ ஆனில் இருக்குன்னு நினச்சி ஊற்றிட்டேன் அதை உங்களை காமிக்கலை நீங்கள் வெண்ணில் அசன்ஸு சேர்த்துங்க மாவு எல்லா மாவும் ரெடி பண்ணி டென்னில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி வெண்ணில் அசன்ஸ் ஊற்றிட்டு ஊற்றணும் சூடாக இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் நல்ல சூப்பரா இருக்குதுங்க ஸ்மெல்லு நல்ல சூப்பரா வந்துருக்குது பயங்கர ஸ்மெல்லுங்க பயங்கர டேஸ்டியா இருக்குது அவ்வளவுதாங்க சுவையான வெண்ணிலா எக்லெஸ் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப யாமியா இருக்குது நல்ல வாசனையா இருக்குதுங்க சூப்பரா இருக்குது நீங்களும் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதுசா பாக்குறவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க